Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, book back one more questions will be discussed from Standard 8 Science Unit 3 Light. Choose the best answer and match the following questions ka answer paakala, students. First question, which of the following has curved reflecting surfaces? Students, in the question ka answer na, different types of mirrors enna irukkun paakala. Mirrors vandhu plain mirrors, curved mirrors in two types irukkudu. In the curved mirrors la enna la varunna? Spherical, cylindrical, parabolic, ellipsoid. Ithu yella me curved mirrors tha. Ok. So, ippa kututurukkura option la namakku enda mirror vandhu curved mirror a irukkoum parunga plain mirror or simple mirror or kandipa curved surface kadayadu. Bo, spherical mirror is one of the curved reflective surface. Adha avadhu in the spherical mirror la eppidu irukkoum? Reflective surface curved आदा आरको उन्हें पारंगे इधर दा इन द स्पेरिकल मिरर लाउड ला रिफ्लेक्टिव सरफेस तो इन द क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी स्पेरिकल मिरर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इस कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर ला टू टाइप्स रखते स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस இதில வந்து இந்த reflective surface inward அதை வந்து K வண்டு சொல்லும் நல்ல பத்திங்க என்ன இந்த உல் பக்கமா வருது எப்படி இருக்கும் இதை பார்க்கிறதுக்கு ஒரு கேவு மாதிரி குகை மாதிரி இருக்கும் சரிய அந்த குளிஞ்சி இருக்குது பத்திங்கள் இதோட நேம் என்னா concave mirror பேர்லையே வரும் பாருங்க கேவு இது கேவு மாதிரி இருக்குது அதனாலதான் நினுடன்னையும் Rear view mirror in vehicle, vehicle ले V ये नियाबो हो चुकेंगे। The vehicle ले use पन्ना कुड़िये mirror, convex mirror, C O N V E X। इन द mirror ना rear view mirror ले use पन्नो हों, सरिया। So option B is the right answer. Next question, the imaginary line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called. இதில வந்து உங்களுக்கு தெரியனும்னா, terms in spherical mirror உன்னிங்க படுச்சிருக்கொண்டும் சரியா? Spherical mirrorல் ஒவ்வுன்னுக்கும் ஒவ்வுரு term குடுப்போம். அப்பு இந்த terms நீங்க பார்த்திங்கன் சொன்னா, உங்கள் சொல்லிருப்பாங்க, center of curvature இருக்கும் போலுக்கு நடுவுல பாசாக குடியே imaginary line கேட்டிருக்காங்க. So, இப்ப ஒரு mirrorல இப்பு இந்த mirror இடுத்துப்போம் concave இதில இந்த mirror ஓட center of pole நும் சொல்லும் சரியா இது வந்த அதோட center of curvature அப்பு இந்த pole இருந்து இந்த மாறி ஒரு straight line போகுது பருங்க center of curvature focus வழியா இந்த line ஓட பேரு principal axis சரியா principal axis இங்குரது இந்த straight line so concave convex இரண்டு mirrorலேமே இந்த நடுவுல போகக்குடிய straight line எப்படி சொல்லுவோம் principal axis okay அதனால இந்த கொஷின் பாருங்க அவங்க imaginary line கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த line வந்து ஒரு imaginary நம்ம கர்ப்பனை பண்ணக்குடிய ஒரு line தா இந்த line என்ன சொல்லுவோம் principal axis option C is the right answer next question the distance from pole to the focus is called நம்ம pole நான் என்னது இந்த mirror ஓட center அதாம் pole நின் சொல்லும் சரியா இது வந்த அதோட focus point எந்த எடத்தில அந்த light rays எல்லாம் சேருதோ அது focus point நின் சொல்லும் இந்த poleுக்கு focus point இருக்கு எடையில் உள்ள distance என்ன பேரில் சொல்லும்னா focal length ஏற்கனவே பாத்தோ இந்த நீலமான line ஓட name principal axis இப்பு நமக்கு வேண்டியது இந்த poleுக்கு focus கு focal length so in the question would answer focal length option B next question if the image and object distance is same then the object is placed at students in the question ले यंद mirror ना उंगो सोल्ल ले अड़ा नींग वंद पड़िकिरदु concave and convex mirror ना अपो नम एनन कंड़ पिड़िक्यों नो image ओ object distance ओ same आ इरुक्कुदु अपड़ी इन्ना அந்த object எந்த எடத்தில வச்சுருப்போன் கேக்கிறாங்க சரியா இதில நீங்கள் ஒரு சின்ன tabulation பார்க்கலா image formed by the concave mirrorல 
இதுல பாத்தீங்கன்னா இமேஜும் ஆப்ஜெக்டும் சேம் சைஸ்ல இருக்கணும்னா அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கணும் அட் சி சிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இமேஜ் சேம் சைஸோட ஆப்ஜெக்டோட சேம் சைஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் சரியா அதனால இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன எழுதுவோம் இஃப் த இமேஜ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம் தென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் மியர் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் What is the value of its radius of curvature? இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் Focal length equal to radius of curvature divided by 2. இதுதான் இந்த ரெண்டோட ரிலேஷன்ஷிப் சரியா அப்ப நமக்கு focal length கொடுத்திருக்கிறாங்க radius of curvature கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே இந்த டூவை டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறத ஈக்குவல் டூக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல கொண்டு போங்க அப்ப எப்படி எழுதணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஈக்குவல் டு 2 into focal length. Okay, wow. So, radius of curvature ku, 2 kuda and the focal length value wa multiply panna na pothu. So, 2 multiplied by 10. Now, unga focal length 10 kudu thirukkura anga. Appa 2 into 10 yavulavu? 20. So, answer yavulavu kudakki unglukku? 20 cm. Option C is the right answer. Next question. Fill in the blanks la first question. The spherical mirror used in a beauty parlor as makeup mirror. Beauty parlors la makeup mirrors a enna mirror use pannuvaanga nu ketirukranga. Idoda answer vandu concave mirror. Concave mirrors eppovume image perusa kaatum. Seriya? Adanalai dhaan idu makeup mirror a use aagudhu. Next question. The geometric center of a spherical mirror. Already terms padikkim bodhu naa kaati thandhi and the figure la spherical mirror oda center eppdi solvom? Pole. It is the geometric center of the spherical mirror. It is the term ennadu pole. P-O-L-E. It is the symbol P. Next question. Nature of the images formed by a convex mirror is. Students, two types of mirrors you can learn. Concave. இன்னொன்னு கான்வெக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இந்த கான்வெக்ஸ் விங்கிறது வெஹிக்கிள்ல ரிவர் வியூ மிரரா யூஸ் ஆகும்னு நீங்க வெஹிக்கிள்ல தெரிய இந்த ரிவர் வியூ மிரர்ல தெரியக்கூடிய இமேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு சின்ன சைஸ்ல இருக்கும் பேக்ல இருந்து வரக்கூடிய வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு சின்னதா தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா தெரியும் சரியா எரக்ட்னா வேற ஒண்ணு இல்ல ஸ்ட்ரைட் இமேஜ் அப்ரைட் இமேஜ தான் எரக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விர்ச்சுவல் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இமேஜ ஸ்கிரீன்ல ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது ஒரு இமேஜ் நீங்க ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஒரு இமேஜ் விச் கெனாட் பி ஃபார்ம்ட் ஆன் ஏ ஸ்கிரீன்னா அதை வேர்ச்சுவல் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டிமினிஷன் இன் சைஸ்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சின்ன சைஸ் ஆட்டு தெரியும் ஒரிஜினல் சைஸோட உங்களுக்கு ஸ்மால் சைஸ்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை டிமினிஷ்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரர்ல உள்ள இமேஜ் எப்படி இருக்கும் எரக்ட் எரக்ட்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் வேர்ச்சுவல்னா அது வந்து ஸ்கிரீன்ல ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது டிமினிஷ்டுனா ஸ்மால் சைஸா இருக்கும் இந்த மூணுமே நீங்க எழுதணும் இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜஸ் பை கான்வெக்ஸ் மிரர் நீங்க அந்த ரியர் வியூ மிரர்ல தெரியக்கூடிய இமேஜ ரிமம்பர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆன்சரை எழுதுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மிரர் யூஸ்ட் பை ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் டு எக்ஸாம் இன் த ஐஸ் ஆப்தல்மாலஜினா ஐ டாக்டர் கண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடியவங்க எந்த மிரரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் கான்கேவ் மிரர் ஏன்னா கான்கேவ் மிரர்ல இமேஜஸ் வந்து பெருசா தெரியும் சரியா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல அதோட அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ கான்கேவ் மிரர் இஸ் யூஸ்ட் ஹியர் Next question, if the angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection is, this question is getting wrong. We have to learn what we have to learn about the reflection of light, la, two laws to learn. That is the second law, na, angle of incidence and angle of reflection are always equal. Angle of incidence and angle of reflection are always the same as our students. அப்ப இன்சிடன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா இருந்தா ரிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளவு இருக்கும் சேம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பெட்வீன் டூ மிரர்ஸ் விச் ஆர் பேரல் டு ஈச் அதர் 
the number of images formed is அதாவது சாதாரண ஆர்டினரி மிரர் தான் எடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக வைக்கிறீங்க ரெண்டு மிரரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிரருமே ரெண்டு மிரரை ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ இமேஜ் கிடைக்கும் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் கரெக்டா ஏன்னா இதுல இருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் இங்க தெரியும் இந்த இமேஜ் இதுக்கு ஆப்ஜெக்டா இருக்கும் இப்படி உங்களுக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் அதுல நீங்க பார்க்க முடியும் ஒன்றுக்கு ஒண்ணு இந்த மாதிரி பேரலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் பேரலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா யூ கெட் இன்ஃபைனைட் இமேஜஸ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கான்வெக்ஸ் பி எதுல யூஸ் பண்ணுவோம் பெஹிக்கிள்ல ரியர் வியூ மிரரா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரரை எது கூட மேட்ச் பண்ணணும் ரியர் வியூ மிரர் அடுத்தது பேரபோலிக் மிரர் இதுவும் ஒரு டைப்பான கர்வ்டு மிரர் இந்த பேரபோலிக் மிரர் மெயினா எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ரேடியோ டெலஸ்கோப்ல யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ பேரபோலிக் மிரரை ரேடியோ டெலஸ்கோப் கூட மேட்ச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஸ்னல்ஸ்லா ஸ்னல்ஸ்லா எங்க வரும்னா ரிஃப்ராக்ஷன்ல வரும் அதாவது பெண்டிங் ஆஃப் லைட் இதுதான் ஸ்னல்ஸ்லா சைன் ஐ டிவைடட் பை சைன் ஆர் ஈக்வல் டு மியூ அப்படிங்கிறதுதான் ஸ்னல்ஸ்லா இதை டைரக்டா நீங்க தியரியில படிப்பீங்க ஸோ இதுவும் மேட்ச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட் லைட் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு போறத என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ரெயின்போ பாக்குறோம் இல்லையா அதுதான் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட்னு சொல்லுவோம் அதுல செவன் கலர்ஸ் தெரியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் டிஸ்பர்ஷன் ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் ரெயின்போ மேட்ச் பண்ணிட்டோம் ஃபைனலா இருக்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ்னா என்னன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா சி டிவைடட் பை பி அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் அதுதான் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஆன்சரா இருக்கும் பட் நமக்கு இதுல ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் கலைடாஸ்கோப் ஆக்சுவலா இந்த கலைடாஸ்கோப் வந்து என்ன பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகும்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இதுல வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு பதிலா மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் தான் இருந்திருக்கணும் சரியா ஸோ அதனால இந்த கலைடாஸ்கோப்ப நீங்க எப்படி மேட்ச் பண்ணணும்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷன் மேட்ச் பண்ணணும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ சி டிவைடட் பை பின்னு எழுதிக்கலாம் சரியா சில ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ டைரக்டா நம்ம கலைடாஸ்கோப் கூட மேட்ச் பண்ண முடியாது ஏன்னா கலைடாஸ்கோப்போட பிரின்சிபல் மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் அதனால கலைடாஸ்கோப்ப மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு மேட்ச் பண்ணிட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு நீங்க சி டிவைடட் பை பின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுதான் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் பிளீஸ் ரைட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much for watching